ஹவ் யூஎஸ் என்னடா கழிவறையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கா கவலை வேணாம் கல்வி அறையாக மாற்றுவோம் சரியா என்ன கழிவறையில் இருக்கிற மாதிரி தோன்றுதா இல்லைங்க ஆனாலும் பொசிஷன் அப்படி தான் இருக்குல்ல அதான் இருபத்தி மூணாம் பொலி கேஸில் சொல்லியிருக்காரு கழிவறையில் அமர்ந்து யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதுன்னு ஸோ கழிவறையில் தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் யுரேக்கா யுரேக்கான்னு ஒருத்தர் கூட வந்து பாத்ரூம் வந்து தான் கத்திட்டு ஓடினார் பெரிய விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு ஸோ இங்கே நானும் ஒன்றும் பெரிய விஷயத்த சொல்ல போகிறது இல்லை ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கலாம் பட் அது பயன்படுத்திருக்கீங்களா இல்லை நம்ம சில விஷயங்கள் கற்றுக்குறோம் அது எங்கே பயன்படுத்துகிறோன்றது தெரியாமே போயிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கழிவறை பொசிஷனில் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்தது தான் லா ஆஃப் பேரலோகிராம் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஸோ இந்த படம் தான் அவங்க போட்டுட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நேரம் மேக்ஸில் படிச்சிருப்போம் இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இப்படி போகும் பட்சத்தில் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஒரு விசை போகும் பட்சத்தில் இந்த விசையினால் ஏற்பட்ட அதோட ரிசல்ட் டயகனலாக போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டயகனலாக இது ரெண்டுத்துக்கும் மத்தியில் போகும் சரி இது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை பிள்ளைங்க விளையாட்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் உண்டிகோல் தெரியுதுங்களா இந்த பக்கம் ஒரு விசை இந்த பக்கம் ஒரு விசை நடுவில் கல் இருக்கும் அந்த கல்லில் அதோட ரிசல்ட் போகுது டயகனலாக போகுது இல்லைங்களா அந்த கிராஃப் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி ஒரு விசை இப்படி ஒரு விசைனா இந்த இந்த டைரக்ஷனில் வரும் டயக்னலாக ஸோ நான் இப்படி இழுத்தேன்னா அதுக்கு டயக்னலாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் ஸோ மிலிட்ரிஸ் ஆர் ஈவன் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் இதெல்லாம் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஈவன் பீரங்கியில் அந்த குண்டு போடுறது அது கூட அந்த கேட்டபுல்ட்டோட ஒரு ஆக்ஷன் தான் இல்லை பாகுபலி படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க பாகுபலி பயன்படுத்தியிருப்பார் அந்த ஆயுதங்களை எப்படி தூக்கி போடுறதுன்ட்டுனா மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போது நம்மளோட சமாச்சாரமே ஸோ அப்படியே என்னோடய முதுக பாருங்க பார்த்துட்டிங்களா பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்படி கையை தூக்கும்போது அந்த உண்டிகோலை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒரு டியூப் இது தாங்க கபாலம் தான் கல்லை மாறி இருக்குது இப்போது சரிங்களா ஸோ ஒரு பொருளை நான் அதாவது சிங்கிள் பார் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கில் ஸோ அதை நான் பிடிச்சி தொங்கும்பொழுது என் கையில் ஒரு விசை ஏற்படுதுங்களா அதோட ரிசல்டன்ட் டயக்னலாக என்னோட முதுகு பகுதியில் பாயும் புரிஞ்சிச்சிங்களா ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸை என்னோட முதுகுக்கு நான் தள்ளணும் என் கழுத்து பகுதிக்கு நான் தள்ளணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த லா பேர்லோகிராம் ஆஃபெக்டாஸை உடம்புல நான் புகுத்திக்குவேன் ஸோ நான் தொங்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என் கையில் ஏற்படுற விசையின் தாக்கம் என்னோடய முதுகு தண்டில் பாயும் ஸோ எஸ்பெஷலி இது யார் யூஸ் பண்ணலான்னா ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க இப்படியே வச்சு வேலை பார்த்துட்ருப்பாங்க சரிங்களா இல்லை ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு லேஃப்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு கம்பியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு தொங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்பப்போ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ஸில் டைம் கிடைக்கும் போது தொங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது ஒரு சிறப்பான ஒரு மருத்துவமாக அமையும் உங்களுக்கு வீட்டில் கழுத்து ஒலி அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா இவங்க இந்த எக்ஸசைஸே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்காமல் இருக்க போகிறது கிடையாது மருந்து கிடையாதுங்க இது முழுங்க போகிறது கிடையாது எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது அந்த தசைகளுக்கு ஒரு விசையை செலுத்துகிறோம் அதனால் அதோடய தாக்கத்தை நம்ம ரிசல்ட்டை நம்ம எடுக்கிறோம் அது வழியை எடுத்துரும் ஏன்னா நம்மளோட ரொம்ப புவியீர்ப்பு விசை வந்து நம்மளை வந்து இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது அது இன்னொரு கான்செப்ட் லைக் என்னடா இது ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஜி அப்படின்னா வந்து ஒன்பது கிலோவுக்கான வெயிட் நம்ம மேலே இழுத்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னு நியூட்டன் சொல்லியிருக்காரு முறுக்கு மீசை வச்சுருக்கவங்களை பார்த்தோம்னா தெரியல அது நியூட்டன் தான் பதில் சொல்லணும் எனக்கும் தெரியல முறுக்கு மீசை ஒன்பது கிலோவுக்கான வெயிட்டை ஒரு சின்ன மீசையில் போட்டு பூமி இங்கே இழுத்துட்ருக்கும் போது எப்படி அது ஒன்பது கிலோவுக்கு மேலே போகுதுன்றது நம்ம அதுக்கு போக தேவையில்ல நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு இப்போது லா ஆஃப் பேர்லகோம் ஆஃப் வெக்டாஸ் ஸோ மேக்ஸில் படித்தது நம்ம லைஃப்பில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி ஹோப் த வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்